Och träningen för den här veckan att starta upp. Körde styrka och eh, lite snabbhet på klassiskt på förmiddagen. Hade tanke att köra skate två timmar halv hårt på, på förmiddagen. Men sen var det lite ändrade planer för Johan Olsson ska komma förbi här nu i eftermiddag. Och var med och filma lite på, på passet då. Han ska cykla bredvid och filma teknik och ge lite tips direkt under passet då. Så det, det blir ingen intervallpass utan det blir ett distanspass och jag lägger med lite högre fart då bara. Så det tänkte jag köra nu på eftermiddagen. Skate ska det bli då. Vädret är ju inte direkt jättelovande. Det är... Ja det regnar. Jag vet inte hur många plus det är. Det är inte jättemånga. Tre plusgrader och regn. Hoppas det inte bara blir snö så. Det kommer nog bli bra feedback från Johan så vi kan väl hoppa direkt till, till passet. Bena, ja. jag vill bara att du ska känna på den känslan, sen behöver du inte koppla dig till att du ska vara visst djup. Jag tycker att, tycker att det är liksom just att du får den där dynamiska, det ser jävligt bra ut det där tycker jag, att du får den där dynamiska fallet och att du liksom jobbar bra. Det är riktigt bra att du går ut och liksom verkligen kliver med hela torsen i åkriktningen på vänsterskidan där. Ja, men tack ska du ha idag då. Ja, men du tack själv. Fan vad bra jobbat det var. Ja, men det är skönt Start. när man får lite sparring så där efter, efter banan. Och lite tekniktips liksom direkt när man kör och det är ju, ja, tanken var att det skulle bli lite hårdare och ett men ja, det har varit nästan lite ja, tröskel hela tiden. Ja, jag det tror det. det och så backen här tror jag den håller var lite tröskel men det är ju ganska Ja. Det är rejäl den där. Pulsen stiger ju ganska <laughs> lätt. Ja, ja men det gör det. Men jag förstår det kör du lite sådana här pass också, så det är ju... Det kan ju inte vara dåligt. <laughs> Nej, jag tror mycket på sånt här, ja. Får gnugga igenom det så liksom banar man ju in tekniken på ett bra sätt att du åker ju en hastighet som är ganska nära tävling. Ja. Man, kan ju, man åker på ett mer tävlingslikt sätt liksom. Sen blir man ju lite trött muskulärt. Och då, jag tror att det är bra också som nu att jag sitter bredvid liksom och kan snacka och säga till dig och ge dig lite liksom små råd sådär när Oh. Det går lite tufft. Ja men det känner man att då kan man ju justera direkt och sen ja, få direkt feedback liksom. Ja. Det är lätt hänt att sitta och kolla på filmer efteråt och, och sådär men det är ju, när man väl får det ut efter spåret ja, men då känner man ju direkt hur det funkar liksom. Ja precis. Ja. Man kan koppla till en känsla sen då. Precis. När du ligger och drömmer sen inför tävlingarna kan du, <laughs> <laughs> kan du koppla det där till just ja, vad du kör med Johan där, koppla till den känslan då kändes ja. det grymt. Ja. Ja. ja men tack ska du ha. <laughs> ja tack själv. Torsdag morgon och det är dags för rullskidor. Två och en halv timme klassiskt. Tänkte jag väl rulla och jag var lite minus i natt. Han var några, några minusgrader så att det är ganska halt på, på asfalten. Så jag tror inte att jag kommer vara på rullskidbanan nu på morgonen utan jag siktar nog på att åka på, på vanliga bilvägen ett tag innan du har tina upp. Så man inte ramlar så ihjäl sig. Lite nysinna på vägen men det försvinner nog snart. Det är bara att damma igång. Det är så här asfaltsvägarna ser ut i åsarna. Det finns inga asfalt, det är bara grus. Nej, vi är ute på en liten specialrunda. Man kan köra en runda här i åsarna, om, men då är jag här efter en grus då. Men det, är ju, det går ju bra när det är så här finpackat. Då blir det ju 
som asfalt i princip. Det går lite tyngre nu bara när det är blött, annars är det fint. Ska vi käka lite då? Till russen. Det är en klassisk runda. Här har storfräsare varit på på rullskidor för 20-30 år sedan. Vad är det? 2.35. Ja, det har varit en fin tur. Jag tror jag behöver tvätta de här lite. Ta med mig de här in i duschen. Jag har varit lite skit nu. Det är den i årstiden. Jag ska köra ett riktigt gruven sånt pass. De har ju fått någon sån här salt bike som det heter på, på gymmet här i Åsarna. En typ av sån här crossfit cykel kanske. Man ska säga. I alla fall det är en cykel som man trampar både med armar och ben då. Och tanken idag är att göra för riktigt. Kör du? Så jag tänkte köra ett, ett tufft intervallpass. 30 sekunders intervaller och en minut vila emellan då. Så det blir ett sätt innehåller sex stycken 30 sekunders intervaller då. Med en minut vila och försöka få till fyra sätt om det känns riktigt bra då. Givetvis är gröt med på morgonen. Nu ser det slafsigt ut då men det är gött. Det här är ju en asoltbike för som undrar. Alltså man kan både trampa med, med armar och eh, ben då. Och sen har den här fläkten här som är själva motståndet. Så det är den här jag ska plåga mig på idag. Nu har jag värmt upp i 25 minuter så det är väl dags att köra igång. Det finns ingenting att vänta på. Så får vi det här rundan stökat. när jag körde så där jobbet pass senast. Nu var jag riktigt stum. Och det är det som var tanken då. Åh, oh, gött det var klar. Det blev tre sätt. Jag hade en tanke att köra fyra sätt från början men eh, där vi efter tredje sätt eller under tredje sätt jag kände att eh, det var helt stopp. Det spelar roll hur mycket jag tog i eller hur mycket jag ville så det var, det var tomt helt enkelt och då då är det dags att lägga av. Syftet med det här passet är ju liksom att bilda laktat och kunna jobba med mjölksyra och liksom utveckla power. Men är det så att det är helt stopp liksom och man ser att på mätan på cykeln liksom att man inte orkar hålla samma watt eller att, eller att det droppar för mycket helt enkelt. Att man inte orkar hålla ungefär samma. Ja men då kanske man ska ge sig för att Syftet med det här passet är ju liksom att kunna ligga på power liksom och ligga och trycka och verkligen kunna jobba med mjölksyra. Och när det är så att man bara sitter och är helt stum liksom och inte ens tar sig någonstans. Ja men då är ju syftet något helt annat. Då börjar man bli mer på uthållighetsträning och det var inte syftet med det här. Så tre sätt fick räcka gott och väl. Och som sagt det var länge sedan jag var så här trött efter ett intervallpass eller att man blir riktigt illamående. Och köra riktigt långa intervaller, typ. Jag menar, säg att du skulle köra en fem mils tävling eller en fem mils träning, liksom. Ja, men då blir du trött på ett helt annat sätt. Då blir man ju mer utmattad, liksom. Men du får inte den här riktigt höga mjölksyran. Då blir det till att ta det riktigt lugnt någon dag framöver så att man verkligen kan hinna återhämta sig. Jag tror det här passet brände rätt rejält. Då är det arbetsdag. Vi har städdag med klubben så vi går och äger lite spår och 
Städa undan inför vintern då. Och det på att snygga till skidspåren lite grann. Röjer upp, mycket sly och sånt. Går bra för mig. Här har vi en del av röjsågen. Den... Tanken är att den ska sitta fast där uppe då. Alltså att man ska... Att den här ska sitta där och snurra då, men... Tydligen inte. Men de har ju lyckats förstört. Bra Jens. Så vi får försöka gå och hitta en ny såg då. Finns det någon mer såg? Oj, det <laughs> Ja, det finns en såg nere där. Nu är det slut Det är lite slut, ja. Ja. Jag låg rätt någon kvar inne där i skogarraget. Jag kan gå och kolla. Gå och kolla. Går det bra att dra is? Ja. Det blir bra då. Ja, det blir bra. Fina skidspår kommer bli här i vinter. Ja. Sveriges finaste skidspår. Världskupp 2020. Ja, Jön. Så vi har farsan håller på och bryter sig där framme. Han är barnbrytande. Ja. Fler ristrågare där nere. Ja, snart klar nu. Bilen jag såg på där var ju från sjön. Jag var ute och paddlade en sväng. Men jag gjorde ju bort mig för jag hade ju minneskortet i drönaren. Och så glömde jag flytta över minneskortet till GoPro nu när jag skulle ut på sjön. Eller jag har varit ut på sjön så att jag tänkte ju filma lite utifrån där då. Men tyvärr så blev det inga filmat från det. Och det var nog troligtvis sista turen för år. Kommer nog säkert inte bli, bli någon mer tur nu då. Men det var fint det var det. Lite kallt bara. Fick ha regnkläder. Plus att jag gjorde en liten special här med fötterna. Plastpåsar. Funkar helt okej okay i en timme. Sen bara det blev lite småkyligt. Jag paddlar det här passet med den gamla kajaken som är lite stabilare för att jag var inte så sugen på att sticka ut nu med en ovan kajak och sen eh, drutta i efter halva tiden långt borta. Då hade man ju säkert Fryser i hjärn, men... Jag var ute och testa nya surfskin i alla fall och den funkade riktigt bra. Den var ju lite, lite vingligare och man var ju lite mer på spänn men det funkade och den var riktigt skön faktiskt. Paddade över tio minuter men den ungefär på slutet då, så att det kommer nog bli nästa års projekt att starta upp med den då. Klar med hoppa in i duschen. Och då kan vi ju packa ihop den här veckan också. Vi hör som sagt nästa vecka och det är alltid lika kul när ni hör av er och kommenterar på, på klippen och sådär. Det uppskattar jag. Hej då! Ha det bra! Hörs!